There's a rare fruit growing in southern Italy. Famous perfumers once traveled thousands of miles for this citrus, which elevated plain black tea to Earl Grey and introduced a whole new aroma to kitchens and bakeries, the bergamot orange. For Giuseppe Vadala, harvest time is the best time of the year. Raccogliere il bergamotto già nelle mani stesse ti rimane un, un essenza, un profumo che è inebriante, cioè ti, ti rilascia qualcosa che si lega al passato. Their acidic and slightly bitter flavor is used to refine numerous delicacies, swordfish and risotto, farfalle pasta with tuna, and Calabrian cakes. Giuseppe's mother, Maria Vadala, uses the zest of bergamot to jazz up all of her desserts. È forte come profumo. Addirittura in casa, se uno mette deodoranti e cose, poi un pochino di bergamotto copre tutti i deodoranti e si sente il bergamotto. Giuseppe's bergamot grove looks over the coast of the Ionian Sea at the toe of Italy. It's mid-December, harvest time. As soon as the sun is up, Giuseppe and Vincenzo Barilla are out in their bergamotetto, as the plantations are called in Italy. Vincenzo is a family friend and longtime employee. Harvesting is still carried out by hand. Experienced pickers like Vincenzo and Giuseppe can manage between 600 and 800 kilos a day. Giuseppe studied and worked abroad for a long time, in England as an assistant cook and in a travel agency in Tarifa in Spain. With the help of a scholarship, he completed his master's degree in northern Spain and it's where his girlfriend still lives. When his uncle died and bequeathed him a small plantation, he was drawn back to the region. He took out a loan, bought some additional land and began his fruit growing adventures. A parte che è un piacere, eh, evoca dei ricordi belli, la fanciullezza, uno di 8 anni, 10 anni, 12 anni, eh, non ha tanti pensieri, no? E quindi eh, era, diciamo, anche un primo lavoro, perché comunque mi sentivo utile, aiutavo mio nonno, era, era una festa. Ecco, la raccolta per noi eh, era una festa. The bergamot is something of a botanical mystery. It's grown in other countries, including the Ivory Coast and Argentina, but nowhere are the trees as productive and the fruits as aromatic as in Calabria. Quindi, pure un'ora in più, oggi lavoriamo anche un'ora in più, dai. Facciamo un'ora in più. More than 90% of the worldwide supply of the fruit originates from the less than 150 kilometer long growing region in Calabria. Altre parti non vengo, quindi non è una pianta che vuole... Ha un clima, diciamo, che si fa qua da noi, perché il clima è questo. Cioè, trova sotto zero, sotto è, la pianta viene, si, si secca con il ghiaccio, con il freddo. Quindi qui da noi è il clima giusto per questa pianta. The growers can also thank the mineral soil and the temperate and humid microclimate. Vincenzo and Giuseppe take turns with the cooking. For lunch today, Giuseppe is making farfalla pasta with tuna and bergamot. For the sauce, he chops an onion into small pieces. The pair like their food spicy, and so he uses a whole Calabrian chili pepper.
flat leaf parsley brings freshness to the dish. È un piatto, diciamo, abbastanza semplice che ehm, proprio per la sua semplicità viene utilizzato spesso dagli studenti universitari perché è un piatto veloce, semplice e buono. Giuseppe briefly sautés the onions and chili, then adds the tuna. Non scivola, capisci? Senza tanto olio. The cooked farfalle goes straight into the pan. In Calabria è comune per noi cucinare a casa e giornalmente, cioè non diciamo poche sono le volte che andiamo in un ristorante, proprio perché per noi la cultura del cibo è importante e amiamo cucinare, perché la cucina è non soltanto cibo, ma anche familiarità. E, e lo stare uniti, stare assieme, ecco, ci sono altri valori ecco, che, che fanno da, da cornice a un semplice piatto. Ma è pronto? Guardi, guarda, bello, bello, cinque minuti ce l'abbiamo. Raccolgo un'altra cassetta. Raccogli, allora. raccogli, io Va ti bene. chiamo. Cinque Chiami minuti, tu. eh? Va sì. bene. Sì, sì, sì. Mi passi un bergamotto, Vincenzo sì, Granato? subito. Ok. In the original Aglio. recipe, the sauce is made with lemon. But since trying it with bergamot, Giuseppe has never looked back. Ha qualcosa in più il bergamotto ce l'ha del limone. Ha ah, questi piatti delicati, come è il pesce, e dà eh, un, un tocco in più, dà un, un sapore che fa risaltare lo stesso eh, sapore del pesce. Guarda qua che piatto splendido, splendida giornata, splendido piatto. Che bello odore. Ne pensi Vincenzo, eh? Guarda, eh, ti sei superato. Ti sei. Mi sono superato veramente, non pensavo. Il merito è tutto del bergamotto. Il bergamotto, è veramente. Tutto. Io alla fine, buono, gusto equilibrato, buono, buono. Just a five-minute drive from the plantation is the start of the Aspromonte National Park. Aspromonte translates as rough mountain and is a popular region for long and secluded hikes. Giuseppe's parents live on the road that leads from the mountains to the sea. His mother Maria has promised homemade macaroni for tonight's dinner. To get things going, she mixes durum wheat flour with olive oil and water. It's important to knead the dough for a long time so it doesn't tear when the pasta are formed. Per me è semplice farli e allora pasta fresca non è piglio perché faccio pure tortelli cose. Li faccio tutti io di casa. Io conosco soltanto i calabresi, <laughs> soltanto questi nostri. Calabrian macaroni are not long and thin, but short and thick. La difficoltà sta nell'allungarli, là ci vuole proprio abilità, se no non vengono. E ormai c'è tanta gente che non li sa fare, che non si è modernizzata oppure li va a comprare. Io ho seguito le orme di mamma, di nonna e li faccio. Maria uses the leftover flour to knock up a bread dough. Vincenzo is already preparing the plantation's old wood-fired oven. He works without gloves. In the case of minor accidents, there's always a home remedy within reach. Una volta si faceva quando c'era si feriva sul 
dove c'era in agricoltura si lavorava allora non c'erano i mezzi per andare anche in ospedale nei cosi una piccola ferita si faceva questo lavoro qua e io tuttora lo faccio quando lavoro qua in azienda se mi faccio una piccola ferita ancora uso questo sistema di una volta che funziona abbastanza bene diciamo disinfetta e più uh, asciuga la ferita a guarire la, fer la ferita diciamo Buongiorno, Ciao Vincenzo. Una mano, una mano. Sì, mano, sì, sì, mano. Sì, eh, eh, vabbè, adesso mi do una mano io. Vabbè, qua. Grazie. Vabbè. Maria's breads are very popular. Vincenzo asks her to bake some for the evening meal. Heating the oven is time consuming and so she always prepares a large amount of dough. Si mangia a parti è morbido, appena cotto. Poi parte e si mette di nuovo dentro il forno tagliato a metà e diventa biscottato. E quindi dura 3, 4, 5 mesi. Quando diventa bianco, allora è pronto per il pane di solito. All'interno non è qua tutto fumo nero. All'interno si fa pure nero, però quando raggiunge la temperatura, cancello nero diventa bianco. Before the baking can begin, Maria clears the oven and pushes the embers to one side to make room for the dough, which is placed directly on the hot hearth. She forms small loaves of bread. This way, they emerge crispy on the outside and nice and soft on the inside. They have to get them into the oven quickly so the heat doesn't escape. E questa è andata pure. The bergamot orange has enjoyed a surge in popularity in recent years. Many new trees have been planted and the cultivation areas are larger than ever. The most famous tree nursery in the region is that of 85-year-old gardener Angelo Furfari. He's also known as the tree whisperer because his plants are particularly high yielding, a reputation that stood for over 50 years. Buongiorno signor Angelo, come va? Buongiorno, bene, bene. Voi. Sempre qua vi trovo, sempre sì, al vivaio. Eh? Sì, sì. Sono bellissime Però, queste piante. Le piante sì, sono belle. Sono belle, sono belle. Vi volevo dire, io come ogni anno vengo a prendere sempre una quantità. Quindi avrei bisogno di sì, sì, 250. Sì, sì. Ci sono? Vorrei fare un paragone come chi gioca a calcio, tutti sognano essere Maradona, però Maradona è uno solo. E secondo me anche in questo campo del bergamotto tutti vogliamo provarci, però nessuno arriverà il maestro Angelo, ecco. quindi voglio andarci vicino. The origins of the bergamot are yet to be fully traced. It's likely that it's a hybrid fruit of lemon and bitter orange. Cuttings from bergamot seeds often fail to take root, so to make a new tree, a bergamot branch is grafted onto the stem of a bitter orange cutting. I want to follow you because you can see how you take this to For the so-called refinement, Master Angelo cuts off and trims a young branch. Before grafting, he frees the branch of leaves and trims it so that no more than four shoots remain. This ensures that later on, the branches won't be too heavy for the trunk. The branch is then grafted between the bark and stem of the bitter orange, protecting it from drying out and from the cold. Diciamo, negli ultimi anni c'è stato un incremento del numero degli alberi che vengono piantati. Eh, c'è un ritorno all'agricoltura. Bisogna tenere in conto che la Calabria non è a grandi aziende, non è come il nord dove ci sono queste fabbriche da 10.000 operai. Siamo tutte piccole realtà, è una piccola impresa, quasi a livello familiare. Adesso ci stiamo un po' allargando, ma sempre si tratta di una realtà piccola, con 5-6 operatori. Quindi eh, è, è fondamentale per l'economia del posto, per far ripartire. Thank you. 
In the evening, Giuseppe and Vincenzo want to celebrate their good harvest with friends. Vincenzo's speciality is nourishing meat dishes. Today, he's making a lamb stew to be served with Maria's macaroni. He uses a very large pot so that the pieces of meat can all cook evenly. There are numerous varieties of the dish in Calabria with potatoes or peas, as well as artichokes. Vincenzo has his own recipe with only carrots, onions, and a little sage. Nothing should distract from the flavor of the meat. For stewing, he only adds water, salt, and plenty of olive oil. The fire takes care of the rest. Vincenzo only has to add wood from time to time and wait. Si cucina a fuoco lento si chiama. Così viene più buono e è sempre stato così. Sul gas non viene lo stesso sapore dell'agnello perché si cuoce in fretta. Oppure si vapora subito l'odore, tutte queste cose. Invece con la fiamma del fuoco viene cotto veramente come si deve, l'agnello sulla brace del fuoco. Buongiorno. Ragazzi. Eh, ciao, Pedro. Ciao, ciao. ciao. Siete arrivati al momento giusto. Ma giusto qualcosa cosa mangiare oggi. Antonio, tutto per te questo lavoro. Che lo mangiamo? Fammi questo vedere. è agnello. Eh. Sì, è buono. È buonissimo. Te Qualcuno deve provarlo. Da dove stai parlando, Qua c'è la forchetta. Eh, facciamo provare Antonio. Antonio. A quello, quello che mangia di più. Antonio Marino and his father Paolo also grow bergamots. They're fresh from harvesting duties. Che gli manca? Dai, dimmi. Qui c'è, giusto, perfetto. Giusto, pure non sale. manca niente, oh, non okay. manca niente. When the lamb is done, the men take it out of the pot to make room for what comes next. Ci siamo, porta i macarroni, dai. Così ci sbrigiamo subito. Ti mia madre, stamattina. Fatto bene. The pasta does not have to be cooked, only briefly soaked in the sauce. Maria uses bergamot zest to refine all of her cakes. The slightly bitter and fresh aroma is a good contrast to the sweetness of the sugar. For the torta glassata al bergamotto, she mixes two egg yolks with sugar, adds warm butter, and then gradually the flour. After the bergamot zest, cream and beaten egg whites are added to the batter. For baking, Maria gently slides the batter into a springform pan lined with baking paper. While the cake is baking, she prepares the glazing. The recipe is relatively new to Maria. È stata una cosa moderna. Una volta non si usava. Sì. Una volta soltanto si mangiava insalata. Stop. L'insalata di bergamotto è buona. Un resto no. Poi pasticceri, cose, hanno cercato di hanno tirato su, fanno il gelato. Eh, le torte, eh, la glassa sui cornetti, eh, tante cose. Eh. 
For the glazing, she mixes the bergamot zest with the juice of the fruit and icing sugar. As a child, Maria would help out on her parents' plantation. It was a feast when they were collecting the bergamot because they thought that there was an entrance to do something more than the other months. Even because, when I was a child, I was quite bad, but quite bad. Economically, we were in land. And then, slowly, there was a reversal. A new start. Until recently, Maria Vicenzo and Giuseppe helped with the harvest, but at 70 years of age, she has now hung up her boots. But she visits the men regularly and brings them tasty treats and refreshments. Giuseppe, Vincenzo, il dolce, venite tutti. Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Abbiamo un po' di fame. Non correre, Giuseppe. Eh, ma io ho fame. Lo so, però non è poi andare a ricorso. Signora Maria, che bel dolce che avete fatto. È buono più che altro, sa di bergamotto. Io voglio una fetta doppia. Le taglio ancora? Buon profumato. Buonissimo. Come sempre buono, buono veramente. Giuseppe and Vincenzo keep some of the harvest for themselves and the rest is sold. The pair are busy with the harvest and so Giuseppe's best friend Giovanna Pizzi has come over to cook for them. She's making a risotto with the celebrated tropea red onion. È molto molto dolce e conferisce un gusto molto più delicato. Non copre il gusto del bergamotto che, nonostante abbia un gusto invasivo, in realtà dobbiamo dosarlo in modo che la cipolla non predomini sul sul gusto del bergamotto che andiamo a mettere nel risotto. Once the onions are sautéed, Giovanna adds the rice. Giuseppe, ti ho portato un po' Guarda, sei arrivato giusto in tempo perché avevo bisogno proprio del succo di bergamotto. Bene, posto giusto, tempi giusti. Giovanna is a pharmacist and knows a thing or two about nutrition. I primi anni studi universitari hanno confermato delle teorie che i contadini di una volta conoscevano già da sempre, diciamo, e abbiamo le prove scientifiche che il succo di bergamotto ha proprietà ipocolesterolemizzanti, quindi riesce ad abbassare il contenuto di colesterolo nel sangue. Finally, she adds parmesan to the risotto. Giuseppe is preparing a marinated swordfish for the risotto. For this, he needs fresh bergamot juice. Che buon profumo di bergamotto, Peppe! Wow! È inebriante, eh? Esattamente. Sì, sì, gli mettiamo un po' di peperoncino. Bergamot chili and mint, a perfect trio for the fish. Un po' di bergamotte, voilà. Questa bella fogliolina di bergamotto e lo proverò anch'io, la foglia. Fammi assaggiare, sarà buonissimo. Buonissimo, Dio mio. Mm. È andato bene? Eccezionale. Ecco, Giovanna. Prego, Vincenzo. Guarda che splendido piatto ci ha fatto Giovanna oggi. Eh? Complimenti, si mangia. Si buono. mangia. Eh, una giornata di lavoro. Di lavoro. Vincenzo. Complimenti. 
Vediamo come è venuto questo risotto. Non sono vecchio, però la metà della mia vita l'ho passata fuori. Però il legame è un legame indissolubile, no? come il cordone umbilicale che lega il bambino alla madre, lega diciamo, l'uomo alla terra. Quindi comunque eh, si sente forte e quindi è un legame diciamo, indissolubile.